আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা যথারীতি সিলেট পিডিআর নিয়মিত আয়োজনে আপনাদের সাথে উপস্থিত হয়েছি সম্মানিত দর্শক আপনারা যারা ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমার আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের করোনাকালীন সময়ের যে অবস্থা এই অবস্থা এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসাবে আমাদের সঙ্গে আছেন বনমালী ভৌমিক ভাইস চ্যান্সেলর একটি লিডিং ইউনিভার্সিটি সিলেট আছেন ইয়ার কমিটর অব ইস্পাক এলাহি চৌধুরী ট্রেজারার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক আমাদের সাথে সম্মানিত অতিথি হিসাবে আছেন ডক্টর নেহরিন মাজেদ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টর অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক আপনাদেরকে স্বাগত सार्विसाइ এইটা বেসিক্যালি এটা থিঙ্কিংটা ছিল আমাদের ফজিবাজের জয় সাহেবের তিনি যে কাজটা করান এই কাজের টিমের আমাদের মন্ত্রী ছিলেন পলক সাহেব তার মূল পরবর্তী ব্যক্তি ছিল তো যে কারণে আমার লাগে অত কঠিন হয় নাই আমরা যখন ইউনিভার্সিটি যখন বন্ধ করে দিল যখন ইউজিসি থিঙ্কিং এ ছিল আমরা পাঁচ দিন আগে শুরু করে দিয়েছি অনলাইন ক্লাস বাচ্চাদেরকে টেবিলে রাখতে হবে ঘরে রাখতে হবে আমাদের ঘরে থাকতে হবে এবং ব্যস্ত থাকতে হবে আমাদের খুব একটা সমস্যা হয় নাই তো প্রথম প্রথম কিছু সমস্যা হয়েছে মানে কিন্তু ধরেন ব্যবহারের কিছু সমস্যা ছিল কিভাবে করবেন কিভাবে না অনেকে লজ্জা পাচ্ছিলেন ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে এটা ফ্যামিলিয়ার হয়ে গেছে সুতরাং আমরা ভালোই রান করেছি ধন্যবাদ শোনা যাচ্ছে আপনাদের আমি জনাব ইস্পাক আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে এই যে করোনাকালীন সময়ে যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গুলা আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুলার অবস্থান কোন দিকে যাচ্ছে আসলে শিক্ষাটা নিয়ে প্রথমত এটা তো একটা হঠাৎ করে বাংলাদেশে এবং এ ব্যাপারে আমাদের ধরে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে প্রজেক্টের ফলে আমাদের কান্ট্রি আমাদের কিন্তু একটা আপনি দেখেন যে যারা স্বল্প শিক্ষিত বা ইভেন অশিক্ষিত তারাও কিন্তু এখন একটা স্মার্টফোন আছে এবং স্মার্টফোনের ব্যবহার তারা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মতো প্রবীণদের থেকেও তারা অনেক বেশি জানে আমাদের ছাত্ররা মানে সাংঘাতিক ভাবে তারা টেকনিক্যাল সেল যেটা বলি টেক সেল তো অনেক কিছু তারা জানে সুতরাং আমরা কিন্তু যখন এই হঠাৎ ধাক্কাটা আসলো এবং আমরা বললাম যে আমাদের তো আর বসে থাকলে চলবে না মাসের পর মাস বিশেষ করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আপনি দেখেন যে কোনো কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটি কিন্তু এখনো তারা বসে আছে বসে আছে যে না আমরা অনলাইনে যাব না কারণ তাদের আপনার আয়ের কোনো হিসাব নাই তাদের হয়তো মাসের শেষে বেতন আসবে কিন্তু আমরা যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমাদের একটা লাভ ক্ষতির প্রশ্ন আছে এবং ছাত্রদের প্রতি আমাদের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে সুতরাং আমরা ফর এক্সাম্পল আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যেটা অন্যান্য অনেক ইউনিভার্সিটিতে হয়েছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বসে গেলাম যে কিভাবে এই কাজ করতে হবে আমাদের 
আমরা খুবই লাকি ছিলাম যে আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর সুন্দ প্রয়াত ন্যাশনাল প্রফেসর চামুরাদের চৌধুরী উনি কিন্তু মানে আইসিটি বলা যায় বাংলাদেশের একদম ফাউন্ডিং ফাদার তো উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেয়েটা শর্ট টিম যেখানে আমাদের এই যে মেহরিন মাজেদ আমাদের সাথে আছেন উনি ওনাকে আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হলো একটা টিম গড়ে গড়ে তোলা হলো এবং কিভাবে শুধুমাত্র তো অ্যাক্সেস হলে হবে না আমাদেরকে কোর্স ডিজাইন করতে হবে এবং সেই ডেলিভারিটা আমাদেরকে ছাত্রদের কাছে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছাই দিতে হবে সেটা যে বিগ টাস্ক আমাদের ইউনিভার্সিটি লাকিলি ওই সময় ঠিক আমাদের একটা পরীক্ষা শেষ হয়েছে আর একটা সেমিস্টার শুরু হবে এর মাঝখানে আমরা কিন্তু নেক্সট সেমিস্টারটা আমরা পিছাই দিয়ে দুই মাস সময় এই দুইটা মাস সময় আমরা কেবলমাত্র কিন্তু শিক্ষকদের প্রথমত আমরা ডিজাইন করেন যে আমরা করবোটা কি কোন এখন বর্তমানে অনেক ধরনের সিস্টেম মার্কেটে আছে তো ওনাদেরকে এই টিমকে দায়িত্ব দেওয়া হলো তোমরা আগে ঠিক করো যে কি কোন সুট তোমরা ইউজ করবো যেটা ছাত্রদের জন্য সাশ্রয় হবে এবং ইউনিভার্সিটির জন্য সেটা সম্ভব হবে তো সুতরাং তারা সেটা রিপোর্ট বানিয়ে কিভাবে সেটা ছাত্রদের কাছে আমরা ডেলিভার করব সেগুলো করা হলো শিক্ষকদের আমরা ট্রেনিং দিলাম ট্রেনিং দিয়ে প্রথম থেকে ছাত্রদের মধ্যেও কিন্তু অনেক ইয়ে ছিল रविवार सुविधा ওভারহেড কস্ট অনেক কম ইন দ্য সেন্স দ্যাট এই যে এত বড় বিল্ডিং তার ইলেকট্রিসিটি ওয়াটার গ্যাস এগুলো তো আমাদের দিতে হচ্ছে না স্টুডেন্টদেরও ঢাকায় এসে একটা ছেলে হাতিয়া থেকে চিন্তা করেন বা ওই ঠাকুরগা থেকে আর ঢাকায় এসে হোস্টেলে থাকার দরকার নেই সে ওখানে বসে তার নিজের বাড়িতে বসে খেয়ে দিয়ে সে ক্লাস করতে পারছে এই যে অনলাইন হওয়াতে অ্যাকচুয়ালি মানে চ্যালেঞ্জ যেরকম আছে আবার আমাদের সুযোগ সুবিধাও এরকম আছে এবং আমার মনে হয় আমাদের যে অতীতে যে সরকার যে ইনভেস্টমেন্ট করেছিল এবং বিশেষ করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা যখন মানে মানে ডিজিটাইজেশন এনেছি যার ফলে এখন আমাদের পক্ষে অ্যাডাপ্টেবিলিটি যেটাকে বলি যে এটা নতুন একটা টেকনোলজিতে চলে যাওয়া আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়েছে সামনে আরও অনেক চ্যালেঞ্জ আছে বাট আমরা যখন আলাপ আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এগুলো নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করবো ধন্যবাদ प्रश्न उत्तर गुजर शुभे समस्या ধন্যবাদ প্রথমে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য এবং শেয়ার করবার সুযোগ দেবার জন্য কারণ আসলেও যে অভিজ্ঞতাগুলো আমরা এই দুই মাস ধরে আসলে 
হচ্ছে আমাদের এবং আমরা ফেস করেছি সেগুলো আসলে সবাইকে জানানোর মতোই কারণ আমরাও প্রথমে ভাবছিলাম আমরা প্রথমে বুঝে উঠতে পারছিলাম কারণ আমাদের একটা সুযোগ ছিল স্যার যেটা বললেন ইশফাক ইলাই স্যার বললেন যে আমাদের একটা সুবিধা ছিল যে আমরা সেমিস্টারের মাঝখানে ছিলাম না এবং আমরা পুরোটা শেষ করে ফাইনাল শেষ হওয়ার পরেই আমরা এই প্যান্ডেমিকে পড়লাম তাই আমাদের হাতে কিছুটা সময় ছিল ব্যাপারটা বুঝে ওঠার যে কোন দিকে যাচ্ছে তাই ওই মুহূর্তেই আমাদের খুব প্রেসিং কোনো সিচুয়েশন হয়ে ওঠেনি যে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এখনই আমাদের কিছু করা দরকার কিনা কিন্তু তারপরে যখন আমরা দেখলাম যে কিছু হচ্ছে না এবং এই সিচুয়েশনে সহজে কোনো সমাধান আসবে কিনা আমরা জানি না তখন আসলে আমাদের প্রয়াত উপাচার্য স্যার আমাদের শ্রদ্ধেয় যিনি প্রয়াত এখন ন্যাশনাল প্রফেসর জামির রেজা চৌধুরী উনি আসলে উদ্যোগ নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন এবং বিভিন্ন বাইরের বিদেশি ইউনিভার্সিটি থেকেও স্যার আসলে কথাবার্তা বলে খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে বাইরে কি করছে আমরা কি সেটার সাথে অ্যালাইন করে একইভাবে কিছু চিন্তা করতে পারি কি না কারণ যেন আমরা কখনোই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সবার যে আমরা কখনোই আমাদের গুণগত মানের সাথে যেন কম্প্রোমাইজ না আমাদের সব ছিল सबार्सिटी or to the students karon ei muhurte shobari ekti ortho shobari amar kintu ache shobari bibhinno rokom shobari bibhinno rokom kame somoshya ache ekhon ekhon ekta expensive situation expensive option e jawar moto obostha nei ei jonno amra bibhinno platform e study korlam dui mash dhore shegulo niye onek jachai bachai ebong sobche boro kotha eta kintu ashole challenge shobar jonno ekdik theke administration theke challenge je student ra bhorti hobe kina ebong she abar arek dik theke shobader jonno challenge tara nijeder ke ready korben prostut korben ebong shei level e prostut korte hobe jeno amra मोटामुटी तैरी कारण जो रकम सीमता थकुक ना क्यों छात्री चैलेंज যে আমাদের ছাত্রদের পর্যন্ত পৌঁছানো এখন কি শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার কিছুটা শোনা যাচ্ছে জি কিছুটা শোনা যাচ্ছে কিছুটা আচ্ছা ঠিক আছে আমি চেষ্টা করছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু শিক্ষক লেভেল থেকে অবশ্য আমি শিক্ষক লেভেল খালি বলবো না আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপাচার্য লেভেল থেকেই বলবো কারণ সেখান থেকেই আমাদের আসলে শুরু হয়েছে চেষ্টা আমাদের উপাচার্য যিনি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আছেন তিনিও স্টুডেন্টদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সেভাবে মানে একটা চিঠির মাধ্যমে তাদেরকে জানানো হলো যে আমরা তাদের সাথে আছি তারা যেই অবস্থানেই থাকুক না কেন আমরা তাদেরকে সর্বতভাবে সাহায্য করব যেন তারা সেমিস্টারে যোগ দিতে পারে সেটা দিয়ে শুরু হলো এবং তারপরে শুরু হলো আমাদের স্টুডেন্টদের সাথে কাউন্সিলিং এবং প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট লেভেলে প্রতিটা শিক্ষক স্টুডেন্ট যত ভাবছেন যতভাবে যুক্ত করতে তাদেরকে সেই স্টুডেন্টরা আসলে যে অবস্থা ওদের হবে ছিল আমাদের শুরু যে আমাদেরকে বুঝতে হবে ওদের সমস্যাগুলো কি কি 
কারণ সেই সমস্যাগুলোকে যদি আমরা অনুধাবন করতে না পারি আমরা যদি ওদের সাথে এমপ্যাথি না দেখাতে পারি উই হ্যাভ টু বি কম্প্যাশনেট এন্ড উই হ্যাভ টু এমপ্যাথাইজ উইথ देम দিস ওয়াজ দ্য টাইম দ্যাট উই হ্যাড টু ডু ইট এবং তারপরে ওরা কিছুটা বুঝলো এবং অবশ্যই এখনো আমরা এই সপ্তাহ জুড়ে যে পরিমাণ আমরা এই যে একটা ট্রায়াল উইকের মাধ্যমে শুরু করলাম ক্লাস এবং ওদেরকে ক্লাসে আনার মাধ্যমে ওদের অনেক ভয় অনেক উৎকণ্ঠা এবং অনেক এই যে উদ্বিগ্নতা রিলেটেড টু যে আমরা কি বুঝতে পারবো ক্লাস আমরা কি আপনাদেরকে সবসময় অ্যাভেলেবেল পাবো আমরা যদি ইটস ইন্টারনেট ডিসরাপশন হয়ে যায় এরপরে আমাদেরকে কে বোঝাবে আমাদের কঠিন সমস্যাগুলো যদি বুঝতে কষ্ট হয় তখন আমরা কি আবারও আপনাদের কাছে সেটা বুঝতে পারব আমরা কি পরীক্ষাগুলো দিতে পারব যদি পরীক্ষাটা মিস করি কি হবে এরকম অসংখ্য প্রশ্ন অবশ্যই খুবই ন্যাচারালি তাদের মনে ছিল এবং আমরা আসলে অনেক চেষ্টা করে এবং যেগুলো এগুলোর জন্য আমরা আসলে নিজেদেরকে তৈরি করেই রেখেছিলাম এই কারণে ছাত্রদের প্রতিটি প্রশ্ন আমরা ধৈর্য ধরে শুনেছি এবং ওদের প্রশ্নগুলোকে ওদেরকে একটা ভরসা দেওয়া যে তোমরা এখন খালি আমাদের সাথে একই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হও বাকিটা আসলে আমরা তোমাদেরকে নিয়ে যাব এবং তোমাদের খালি আমাদের উপরে ভরসা রাখতে হবে এই ভরসাটা আসলে অনেক কাজ করেছে বলে আমি মনে করি কারণ কিছুক্ষণ আগেই তো আপনি শুনলেন আমাদের ট্রেজারার স্যার বললেন যে আমাদের অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছে এতটা আশা বা এক্সপেকটেশন কিন্তু প্রথমে আমাদেরও ছিল না আমরা পুরোটাই আসলে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে করছিলাম যে দেখা যাক কি হয় কিন্তু ওদেরকে একটা কথা বারবার আমরা মনে করিয়ে দিয়েছি যে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে কিন্তু কিছু সমস্যা আমাদের অবশ্যই থাকবে কিন্তু ওরা কিন্তু একটা ওদের জন্য একটা অবারিত দ্বার খুলে যাচ্ছে ভবিষ্যতে ওরা গ্লোবালি কোনো কিছুর সাথে কানেক্ট হতে কখনো আসলে কুণ্ঠাবোধ করবে না যেটা আসলে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি সো আমাদেরও একটা সুযোগ আসলো নাও ইটস টাইম টু শো দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট উই ক্যান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি সুন্দরভাবে আপনাদের যে কার্যক্রমগুলো করছেন এবং কিভাবে আপনাদের কাজগুলো আপনারা শিক্ষা কার্যক্রমগুলো পরিচালিত করছেন এই বিষয়গুলো আপনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং আমরা আশা করব আমাদের সাথে দর্শকরা আছেন তারা অবশ্যই জানতে পেরেছেন এবং এটা থেকে উপকৃত হবেন এবং অন্য যে বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করতে পারেনি তারও আমরা আশা করছি আপনাদের দেখানো পথেই তারা হাঁটবেন আমাদের এখানে বেশ কিছু কমেন্টস আসছে আমরা যদি একটু দেখি জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সিএম তুফেল সামি বলছেন গুড টু সি মিস্টার বনমালী ভৌমি কমেডুর ইস্পাক ইলাহি এন্ড ডক্টর নেহরিন থ্যাংক এ শুভ ফর অ্যারেঞ্জিং দিস প্রোগ্রাম রাশেদ হুসেন চৌধুরী বলছেন আমি একজন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আমাদের কাছ থেকে যে সেমিস্টার ফি নেওয়া হচ্ছে সেটা নিয়ে কিছু কি বলা হবে কিনা এটা আমি বনমালী ভৌমিক স্যারের কাছ থেকে এই বিষয়টা একটু জানতে চাইবো টিউশন ফিটা নিয়ে একজন একটা প্রশ্ন করেছেন টিউশন ফির ব্যাপারে ওনারা জানতে চেয়েছেন আমি বলি আমি বলি বিষয়টা আমাদের ভরসা কিন্তু আমি আপনার বলি দুই ধরনের যে ছাত্রদের একটা সমস্যা আছে এখন গার্জিয়ানদের সমস্যা আছে বৈশ্বিক যে পরিবেশ বৈরি পরিবেশ পরিবেশে সবগুলো বিবেচনা করতে হবে আমরা একটু আগে শুনেছি আমাদের এশিয়া প্যাসিফিকের ট্রেজারের মধ্যে বলেছেন যে অনেকের অনেক কিছু না করলেই চলে মাসের পরে গভর্নমেন্ট তাদের বেতন দিচ্ছে সরকারি চাকরিটা সুবিধা আমাদের অসুবিধা আমাদের সরকারি চাকরি মতো বেতন তো তারা আসছে না বেতন বেতন কোথ থেকে আসছে ছাত্রদের টিউশন ফি থেকে সেখান থেকে টিউশন ফিটা নিতে হচ্ছে তার অর্থ এটা নয় যে আমরা একেবারে না দিলেই যে নয় তা না যেখানে যার যে সুবিধা সুবিধা অসুবিধা আছে এগুলো আমরা বিবেচনা নিচ্ছি কারণ আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সকল টিচারের সাথে সকল ছাত্রের আত্মিক সম্পর্ক কারণ তাকে আনতে হবে তাকে পড়াতে হবে তাকে চাকরির বাজারে আমাকে ছাড়তে হবে তাকে মানবতার বাজারে ছাড়তে হবে তাকে মানুষের মতো মানুষ গড়ে তুলতে হবে যে অনেক জায়গায় আমি বলবো যে অনেক জায়গায় সে ফেলে আমার এখানে আসছে আমার এই ছেলেটাকে আমি লিডিং ইউনিভার্সিটিতে আসি আমার লিডিং ইউনিভার্সিটি যখন গ্রামের আগে বেলি সব করেছেন সেই ছেলেটিকে আমার পাঠাতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেটির সাথে প্রতিযোগিতা দেব সুতরাং আমরা তার চিনি কার কি বাড়ির অবস্থা আছে সেটাও আমাদের মোটামুটি জানা টিউশন আমি মাফ করার অবস্থা নাই 
আমরা এটার উপরই আমার আমি শুধু আমি না আমার যে অর্ধ শতাধিক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে গার্ড রয়েছে ড্রাইভার রয়েছে সবার বেতন নির্ভর করে এখানের উপরে ঢাকার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তারা পারে কিন্তু আমার সিলেটে যে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে বেসরকারি তারা কি করবে লিমিটেড স্টুডেন্ট তাকে একেবারে মাফ করার কোনো সুযোগ থাকবে না তো হ্যাঁ ওই তো বললাম যে আমরা পরীক্ষা নিচ্ছি অনলাইনে অনেক ছেলে মেয়ে এসে বলছে স্যার আমি দিতে পারছি না গার্জিয়ান বলছে দিতে পারছি ইয়াস তুমি পরে দিও আমরা মাফ করে দিচ্ছি না যতটুকু পারি আমরা তাদের হেল্প করি এবং তারা পরীক্ষা দিচ্ছে এটা মানে কি বলবো আপনাকে যে আমার শিক্ষকবৃন্দ যারা পরীক্ষা নিচ্ছেন এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে যে নর্মাল পরীক্ষায় যেখানে মুখোমুখি পরীক্ষায় যেভাবে ছাত্র বা ছাত্রী উপস্থিত থাকতো তার চেয়ে বেশি হান্ড্রেড এ হান্ড্রেড অধিকাংশ ক্লাসে এইটটি পার্সেন্ট ক্লাসে হান্ড্রেড এ হান্ড্রেড ছাত্র উপস্থিত পরীক্ষা আত্মিক সম্পর্ক আমাদের সুবিধা অসুবিধা আমরা উভয়ই শেয়ার করছি যে কারণে আমার এখান থেকে শিক্ষার্থীর সরে যাওয়ার বিপদে পড়ার বা কোনো বৈরী পরিবেশ পরিবেশের মুখোমুখি হওয়ার মতো সুযোগ এখানে কম কারণ আমরা উভয় উভয়কে ঘনিষ্ঠ জানিয়ে বুঝছি না সুতরাং মাফ করার কোনো সুযোগ নাই কারণ আমার এটাই আমার একমাত্র আমার সবার বেতন বলা যায় এবং আমরা ওইভাবেই তাদের প্রতি কারণ আমার ছাত্র তো সে আমার ছাত্রী তার সুবিধা অসুবিধা আমরা দেখছি দুইজন মিলেই এটা মানে কি বলবো এটারে এটা মানে মিচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যারা বলে আর কি মানে মনোগত একটা নিষ্পত্তি সেটা করি আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমার বিশ্বাস কি জানেন যেমন আমরা দেখলাম এই কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম নিয়ে আসছিল বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম নিয়ে আসছিল বললো যে আমাদের তো অনেকেই আমরা ক্লাস নিতে পারছি না আমাদের এই না সেই না অজুবাল বিভিন্ন অভিযোগ ছিল আর কি শিক্ষামন্ত্রী তাজ্য হইলেন আর কি যে বললেন যে এইটা বলেন কি আপনি দুই সাল থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ শুরু হয়েছে আজকে দুই সাল দশ বছরে আমরা যদি অনলাইনে ক্লাস নিতে না পারি এর চেয়ে আমি আমার ইউনিভার্সিটির টিচারদেরকে প্রথম বললাম যারা একটু পারঙ্গম ছিলেন না আর কি তাদেরকে আমার একটা পরিচিত মেয়ে আছে তার আমি একটা চাকরি দিয়েছি বেতন পায় সে রাগিব্রাবিয়া প্রতিবন্ধী স্কুলের টিচার তার বেতন সাড়ে চার হাজার টাকা মাত্র সে গরিব নাহলে সাড়ে চার হাজার টাকা বেতন তো তারে আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম আর একটা একজন সে বিয়ে করবে সে থাকে লোন তো আমি তারা বললাম যে তোমার সাথে কি ওই তোমার ওই যে বন্ধুটির টেলিফোনে আলাপ হয়ে গেলে স্যার ভিডিও কলে আলাপ করবো না বলে তার সেটা পারি আমি করি আমি তো আমি চিন্তা করলাম যে আর এইটা কি সে গ্রামে থাকে সে যদি গ্রাম থেকে লন্ডনে কথা বলতে পারে সে যদি গ্রাম থেকে লন্ডনে কথা বলতে পারে তাইলে আমার পারবে না কেন আমি আপনাকে বলি যে আমাদের আমরা আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আমরা জনাব বনবালী ভৌমিকের কথা শুনতে পাচ্ছি আমরা চেষ্টা করব উনার সাথে আবারও যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা আশা করব যখন উনি আমাদের সাথে আবার যুক্ত হবেন তখন আমরা উনার বাকি যে কথাগুলো আছে আমরা সেই কথাগুলো শুনবো আমাদের এখানে আরো বেশ কিছু কমেন্টস আসছে আমরা যদি কমেন্টস গুলো নেই জালালাবাদ এসোসিয়েশন ঢাকার বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন আহমেদ বলছেন ধন্যবাদ শাহাবুদ্দিন শুভ সিলেট পিডিয়াকে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দুজন ব্যক্তিকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আমার পক্ষ থেকে উনাদের সালাম ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সালাম ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি স্যার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন স্যার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি 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 হঠাৎ অডিও গেলাম তো বুঝলাম না কিভাবে অডিও গেলাম হয়তো কোনো এটা টেকনিক্যাল টিভি নেটওয়ার্কের জন্য এটা হয়েছে যে আপনি কি আপনার বক্তব্য শেষ করবেন আচ্ছা আপনি কি আপনার বক্তব্য শেষ করবেন আমি শেষ করে দিই আমি একটু বলি আর কি যে যে জিনিসটা বলছিলাম যে 
যে তখন আমরা চিন্তা করলাম যে এই মেয়েটা যদি পারে আমরা পারবো না কেন এবং দেখা গেল আসলেই পারছি আমরা এই যে এখানে লাইনে প্রশ্ন করেছেন দেখলাম যে অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন সুমন অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন সুলমন জাল্লাবাদ এসোসিয়েশন ঢাকার ইলেকটেড সেক্রেটারি সেক্রেটারি তাকে দেখছে আমি যে তাকে দেখা যাচ্ছে যে তিনিও কিন্তু আমরা যখন জাল্লাবাদ এসোসিয়েশনের মিটিং গুলা করি আমরা অনলাইনে এই যে একটু আগে আমার বড় ভাই তুফাইল সামিটা আপনাকে প্রশ্ন করেছেন ওনারাই মিটিং করেন এখন আমরা সব সময় এনি টাইম আমরা মিটিং করি কেউ মৌলুই বাজার কেউ সিলেটে কেউ ঢাকায় কেউ খুলনায় কেউ বিদেশে আছেন আমরা একসাথে মিটিং করি এত এত ফ্যামিলিয়ার হয়েছে আর কি আমি এখন প্রতি রবিবারে আমরা একটা মিটিং করি আমরা রাত্রে আমাদের কিছু টিচার আছেন যারা বিভিন্ন দেশে পিএইচডি করতে গেছেন উচ্চ শিক্ষার্থে তাদের অভিজ্ঞতা আমরা নেই তারা মিটিং আমাদের অ্যাটেন্ড করেন আর ছেলেরা তো ওই যে আমার টেদার সাহেব একটু আগে বলেছেন যে ছেলেরা তো আমাদের চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে আছে তারা তো ডিজিটাল বাংলাদেশ শেখ হাসিনার ডিজিটাল প্রজন্ম তারা তো ডিজিটাল প্রজন্ম তারা তো সব জানে আমার না ওই ব্রেইনের কুষ্টা আহ এখন অন্ধকার চলে গেছে কারণ আমি তো আমার সময়ে এটা ছিল না আপনি জানেন যে ব্রেইনে বিভিন্ন কোষ থাকে যে সেগুলো সব সময় কাজ করতে না করতে করতে ডেড হয়ে যায় আমরা ডেড হয়ে গেছি বাট আমার শিশু তো এটা জানে ভালো করে জানে সে আমার চেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ বেশি প্রোয়াক্টিভ এবং এতদিন সে ভয়ে ভয়ে বাবার সামনে চালাইতে পারতো না মোবাইল বা ল্যাপটপ এখন সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পাওয়া সে তো আনন্দিত আনন্দ ঘন অনুকূল পরিবেশ তার জন্য তৈরি হয়েছে সুতরাং সে তো পারবে এবং শিক্ষামন্ত্রী সেদিন বললেন দেখলাম পরশু দিন বলেছেন যে আমরা যদি স্বাভাবিক অবস্থায় চলে যাই আমরা অনলাইন ক্লাস ছাড়বো না কেন আমি ছাড়বো এই যে দেখেন এখানে একটা অনুষ্ঠান যদি আমি আপনার টিভি সেন্টার যাইতাম যদি আপনার ওখানে গিয়ে বসতাম আপনি চা খাওয়াই তুই তো আমাকে বিস্কুট খাওয়াই তুই তো আমি গাড়ি দিয়ে যাইতাম বা রিক্সায় যাইতাম বা যেমনি যাইতাম তেল খরচ হতো আমার আর আমি ঢাকায় যাইতাম না আপনি আমারে পাইতাম না আমি আপনার সাংবাদিক শুভকে পাইতাম না এই ম্যাডামকে পাইতাম না আমরা মানে কত ইজি কত কম খরচে মানে সাশ্রয়ী সবাই সবাই এই কথাগুলি তো বলতাম এর বাইরে কিছু বলতাম না ঠিক সেই কথাগুলি ঠিক সেই কথাগুলোই আমার ছাত্ররা জানতে পারছে বোর্ডে আমরা টিচাররা লিখে দিচ্ছেন তারা দেখে নিচ্ছে যদি আমি আপনার বলি অনেক সময় অনেকের কথা বোঝা যায় না যেমন আমার কথা আমার কিছু ডিফেক্ট আছে আমার কথা অনেকে বুঝে না কিন্তু লেকচার যখন যাবে সে তো রেকর্ড করে ফেলবে তিনবারে চারবার নিতে পারবে আমরা যখন ক্লাস করি যে স্যারের সকল কথাকে লিখতে পারছি কিন্তু এখন কিন্তু তার সুযোগ আছে সে রেকর্ড করে ফেলতে পারে আমি যেমন আপনাদের এই কথাগুলো রেকর্ড করছি সব আমার এখানে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে শুভ কি বলছেন আমার ম্যাডাম কি বলছেন আমার ট্রেলার স্যার কি বলছেন আমরা সব রেকর্ড করে যাচ্ছে যারা যা বলছে সব রেকর্ড হচ্ছে এই সুবিধাটা তার অন্য কোন মাধ্যমে নাই ধন্যবাদ আমাদের এখানে ম্যাডামের বক্তব্যের পরে আসলে অনেকগুলো কমেন্টস পজিটিভ কমেন্টস আসছে যে উনি ভালো বলেছেন এরকম যদি বলি উনি একজন বলেছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর নেহরিন ম্যাডাম মাজার ম্যাডামকে সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য বলছেন মমো তাসরিন বলছেন ওয়েল সেট এ ডক্টর নেহরিন মাজেদ তারপরে আরেকজন একটা কমেন্টস বলেছেন বদরুল হাসান খান প্লিজ কনভে মাই থ্যাঙ্কস টু ডক্টর নেহরিন মাজেদ ফর হার বিউটিফুল প্রেজেন্টেশন এরকম অনেকগুলো কমেন্টস আসছে আমরা চেষ্টা করব আস্তে আস্তে যে বাকি যে যে সময়গুলো থাকবে এই সময়ের মধ্যে যাওয়ার জন্য আমি আমার ট্রেজারার স্যারের কাছ থেকে একটা বিষয় আসলে এখানে জানতে চাইবো একজন দর্শক আসলে একটা প্রশ্ন আমাদের এখানে আপনার কাছে রেখেছেন যদি আপনি যদি এই বিষয়টা যদি একটু দেখেন সৈয়দ শাকিল আহার বলেছেন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় বত্রিশ লক্ষ শিক্ষার্থী আটাইশ লক্ষ এই বর্তমানে পড়াশোনার বাহিরে কেউ কেউ অনলাইনে ক্লাস শুরু করতে পারেনি এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং এইখানে আমি একটা বিষয় আপনাকে সাথে একটু যুগ করতে চাই কারণ দেখা যাচ্ছে যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করে তাদের আসলে ডিভাইস আসছে কোনো সমস্যা হবে না তারা আসলে বা ওরা রিমোট অঞ্চল থেকে যে খুব বেশি আসছে তাও না কিন্তু যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা জগন্নাথ বার্সিটির যে স্টুডেন্ট তার বাড়ি হয়তো পঞ্চ করে আছে আর একজনের বাড়ি হয়তো বুলাল লাল মনে আছে এই যে তার কাছে হয়তো সে টিউশনই করেই চলাফেরা করে এবং তার কাছে আসলে একটা স্মার্টফোন নেই এবং প্রতিনিয়ত লাইভ ক্লাস করার মতো যে আসলে যে পরিমাণ ডাটা দরকার ইন্টারনেট দরকার ওইটার পয়সা হয়তো সে ম্যানেজ করতে পারবে এইটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন আমি এটাকে সম্পূর্ণ রূপে চ্যালেঞ্জ করছি ওকে প্রথমত আপনার যে হাইপোথেসিস যে 
private vishwavidyalaya shabai thakha thakhe is totally wrong except for north ami karon ajke ami 17 bochhor dhore kintu private university te achi ami bracket chila east west chila asia pacific e dui bar ei bar second times ebong ami prottekta biodata ami check kori ebong except bracket ebong jeta bracket north south ebong iub ebong ei iub kichu ta shohor kendrik you know kintu ami east west chila একদম রিমোট গ্রামে এশিয়া প্যাসিফিক এর প্রথম থেকেই আমাদের গ্রামের ছেলে পেল আচ্ছা তো আমি আপনাকে আমি বলি যে আমার মেসেঞ্জার আমার গার্ডেন যদি স্মার্টফোন থাকে আই রিফিউজ টু বিলিভ আমি বিশ্বাস করব না যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছেলে তার পঞ্চগড়েই থাকুক আর এই সে আপনার রাঙ্গামাটিতে থাকুক তার স্মার্টফোন হবে না এবং একটা স্মার্টফোন কেনার মতো পয়সা তার নাই সে টিউশন ফি করতো This is, these are excuses, you know. Egula hoche ojuhat, abong, abong ki holo, jay dhaka vishyo vidda loya, abong actor nijirai apps develop kore chhe ICT through te, abong shekhanen tar maddhame class. It is like inventing wheel, abong chaka ke notun kore abishkar parar moto. Shara vishyo jure online er onek, onek dharan er suta chhe keta mehrin majidha wa ke bol, amadar ke bol len, puja len, kodong kodong ta free, abong ki amadar UGC akta free ye kore chhe, चालाई এবং সেই ছাত্র সে ইউ নো পড়ে সরকারি খরচে সম্পূর্ণ সরকারি তার যে দায়দায়িত্ব কম্পেয়ার টু আমার যে ছেলে তার বাবা কষ্ট করে তাকে প্রত্যেক সেমিস্টারে 30000 40000 50000 টাকা দিচ্ছে তার দায়িত্ব অনেক বেশি এবং যার ফলে আজকে দেখেন আমাদের ছেলে আমি 17 বছর আবার বলছি কোন ছেলে এসে আমাকে বলে না যে স্যার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন they are almost always they find their job abong amra tader ke prepare kori amar arekta kaj ache ei treasurer chhara seta hocche ami ei career support ebong student affairs ta dekhi abong amader koto dhoroner je amra you know seminars discussions debates you know personally build up social counseling এগুলো করে করে আমরা একটা ছেলেকে ডেভেলপ করি আমি হয়তো অত টপ ব্রিলিয়েন্ট ছেলে পাচ্ছি না কিন্তু বাই দি টাইম সে বেরিয়ে যাচ্ছে সে কিন্তু অনেক বেশি কোয়ালিটি তার বেড়ে যাচ্ছে সে কম্পিটিটিভ হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের ছেলে পেলেরা যে পিএইচডি করছে পিএইচডি করে এসে আমার ইউনিভার্সিটিতে যে আমার ইউনিভার্সিটি থেকে বাইরে যে পিএইচডি করে আমার এখানে টিচিং টিচারস আছে এবং তারা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে তো এগুলো দিস আর ভেরি পজিটিভ থিং তবে আমি এটাও সত্যি আমি যখন আমার এই যে তিনটা ইউনিভার্সিটি কথা বললাম বা আরো একটা দুটো এরা কিন্তু পাই যা আমাদের লিডিং ইউনিভার্সিটি এখানে আছে এরা কিন্তু সারা বাংলাদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিকে কোয়ালিটি ওয়াইজ রিপ্রেজেন্ট করছে না আমি অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে আমরা অনেক বেশি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিকে আমরা স্যাংশন দিয়েছি তাদের যথেষ্ট ছাত্র নাই তাদের শিক্ষক সবথেকে বড় অভাব বাংলাদেশে সেটা সব ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্কুল থেকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোয়ালিটি টিচার ইজ দা মোস্ট ডিফিকাল্ট থিং আপনি বিল্ডিং এর দরকার নাই তো এখন আপনি বিশ্ববিদ্যালয় এয়ার কন্ডিশন বিল্ডিং আপনার দরকার নাই কিন্তু যেটা আপনার দরকার কারণ আপনি বানাতে পারবেন টাকা আছে লোকের কাছে টাকা দিয়ে বানাতে পারবেন কিন্তু যেটা পাচ্ছে না যেটা হচ্ছে কোয়ালিটি টিচার কিন্তু আমরা অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এখন কিন্তু কোয়ালিটিতে সাপোর্ট করবে আর টিকে থাকার জন্য হয়তো মান আরো নিচে চলে আসবে এবং এই সার্টিফিকেট বিক্রি বলে যে কথাগুলো আমাদের আছে এগুলো যদি চালু হয় তাহলে কিন্তু দেশের শিক্ষার মান অনেক কমে যাবে এবং বিদেশে আমাদের এটা একটা নেগেটিভ এফেক্ট করবে আরেকটা জিনিস আমি বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে আমরা তো যেমন ধরুন আমি বললাম যে আমাদের টিউশন ফি থার্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমিয়ে দিয়েছি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সেদিন পেপারে বলেছে থার্টি পার্সেন্ট তারা কমিয়ে দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে তারা করেছে কিন্তু এমন ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে তারা সোজা টিচারদেরকে এখন বেতন দিতে পারছে না তারা তাহলে এতদিনের তাদের ইনভেস্টমেন্ট কোথায় গেল তারা ইউ নো অ্যাকাউন্টেবিলিটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং অনেক ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে আছে যেখানে হাজব্যান্ড হচ্ছেন 
जानी सरकार नजर उचितीर्घमेदी विश्वविद्यालय फ्रांस पैरिस अभिभावक बुजते सुविधा सम्मानित अतिथि बिंद कि शिक्षा व्यवस्था गोवर्तन कर आधुनिकायन करते नाम तबुमें कथा समाज समाज क्षमतारे संगे संगे 
লেখাপড়ার জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক গুরুত্ব হবে ইনশাআল্লাহ জি অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আমরা আশা করব আপনারা আমাদের লাইভ যারা দেখছেন অবশ্যই আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের কাছে কমেন্টস করবেন জানাবেন আমরা চেষ্টা করব আমাদের সম্মানিত অতিথিদের কাছ থেকে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য এবং আমাদের আজকের যে অনুষ্ঠানটা আমরা করোনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আসলে আমরা আলোচনা করছি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর হিসাবে আমাদের আছেন লতিফ ট্রাভেলস পাবিয়ার্থি আমাদের সহযোগী স্পন্সর হিসাবে আছেন অ্যাডভোকেট জসিমউদ্দিন আহমেদ আব্দুল মুকিদ ইউকে আর্য হোটেল এন্ড ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নবীগঞ্জ শাম মুস্তাকিম আলী প্রিন্স ডক্টর আজাদ আলী স্টার মুভমেন্ট বাংলাদেশ আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আসলে আপনারা সহযোগিতা করেন বলেই আসলে আমরা আমাদের এই যে অনুষ্ঠানগুলো আসলে আমরা চালিয়ে যেতে পারি আমি ম্যাডামের কাছ থেকে একটা প্রশ্ন জানতে চাই এখানে এটা আমার কথা না একজন দর্শক বলেছেন অবশ্য আমিও আসলে এই প্রশ্নটাই করতাম কিন্তু একজন দর্শক সৈয়দ ইস্তিয়াক একটা প্রশ্ন করেছেন বলছেন ডু উই ডু উই রিয়েলি নিড এ ফিজিক্যাল ক্লাসরুম ইন ফিউচার will there any effect on the cost as well dhonnobad shobho montobbo debar jonno onek dhonnobad ashole issue gulo shobar monei ekhon eto beshi kaj korche je kobik shobar pokkhe jante chawa je ashole bhobishyote dekhte jacchi ba ki pete jacchi ekhon physical classroom er joruri kina shetar bishoy jodi bolte jai obosshoi seta joruri seta kokhonoi একক বা মৌলে আসলে শুধু অনলাইনের উপরে ভরসা করে চলতে পারবো না কারণ এখানে আমাদের দেখতে হবে যে অনলাইনের বিষয় কিন্তু আমাদের ভাবে অনেক রকমের স্কিল অ্যাকচুয়ালি অ্যাকোয়ার করতে হচ্ছে শুধু আমাদেরকে না স্টুডেন্টদেরকেও এবং সেই ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ থেকে যাচ্ছে যে আমরা স্টুডেন্টদের সাথে কতটা সফলভাবে অ্যাকচুয়ালি এই রিলেশনটা করতে পারছি অথবা যোগাযোগটা করতে পারছি এবং ওদের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছি কতটুকু কারণ এখানে আমাদেরকে ধরে নিতে হচ্ছে ওরা ওদের সবটুকু দিচ্ছে সেটা আমরা ধরে নিলেও কতটুকু আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওদের সহযোগিতা আছে এবং কতটুকু ওদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে সেটা আমাদের উপরে থেকে যাচ্ছে যাচ করবার ব্যাপার কিন্তু সামনাসামনি ক্লাস নেওয়া এবং ওদের সাথে সামনাসামনি ইন্টারাক্ট করার যে প্রয়োজন সেটা কিন্তু কখনোই বেসিক্যালি কমে যাবে না এটার এটার ভ্যালু সবসময় থাকবে কারণ অনলাইন টিচিং আমরা যেরকম সবগুলো আমার মনে হয় সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় এখন এটা নিয়ে কথা হচ্ছে যে আমরা অনলাইনে কিছু পার্শিয়াল টিচিং বেসিক্যালি রেখে দেব কারণ হচ্ছে গিয়ে টু বি অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দ্য সিচুয়েশন নট অনলি আজ যারা নতুন করে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত হচ্ছেন তাদেরও যেন জানার একটা ব্যবস্থা থাকে এবং আমরা এরকম ভবিষ্যতে বিভিন্ন রকম ভবিষ্যতে কেন আমরা এরকম সমস্যায় অনেক সময় পড়ে থাকি যে আমরা ফিজিক্যালি স্টুডেন্টদের সাথে দেখা করার সুযোগ হচ্ছে না তখন আমরা অনলাইন সিস্টেমের উপরে ভরসা করতে পারব কিন্তু এটা কখনোই আমরা ইউনিক সিস্টেম হিসেবে ইউজ করব এটা আমাদের বলা উচিত না কারণ স্টুডেন্টদের দিকটাও দেখতে হবে আসলে ওরা কিন্তু নিজেদেরকে ততটুকু যুক্ত মনে করছে না যতটুকু আমরা আমরা হয়তো হোল হার্টেডলি চেষ্টা করব আমাদের দিক থেকে অনেক উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হচ্ছে যে ওদেরকে বুঝতে পারা এবং ওদের দিক থেকে কিভাবে আমরা সাহায্য পেতে পারি এবং নর্মালি যেরকম একটা ক্লাসরুমে আমরা বোর্ডে লিখে পড়িয়ে গেলাম অথবা স্লাইড লিখে পড়িয়ে গেলাম স্লাইড দেখিয়ে পড়িয়ে গেলাম আমাদেরকে এখন অনেক রকমের উদ্ভাবন করতে হচ্ছে এই টিচিং লার্নিং অ্যাসেসমেন্টের প্রসেসগুলো নিয়ে এবং আমরা সেগুলো নিয়ে অনেক গবেষণাও করছি যে কি কি পদ্ধতিতে আসলে এখন বেসিক্যালি এই ছাত্রদের মনোযোগটাকে ধরে রাখা যায় কারণ এক ঘন্টা বসে বসে আসলে স্ক্রিনের সামনে সারাদিন ধরে পড়াশোনা এটা কিন্তু খুব সাস্টেনেবল একটা সিচুয়েশন আসলে না এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হবে যে টিচিং লার্নিং এর অ্যাসেসমেন্টের কোন কোন কর্নার বা কোন কোন ব্যবস্থাগুলো আমরা এতদিন আসলে ভাবিনি এই জন্য আমরা এখন কিন্তু অনেকভাবে নিজেদেরকে নিজেদের এই যে উৎকর্ষ সাধন কিভাবে করা যায় যেটা আমরা ট্র্যাডিশনাল সিস্টেম থেকে আসলে এতদিন বের হয়ে আসার চিন্তা করিনি আমাদের ইনস্ট্রাকশন সে আমরা এখন অনেক যত্নবান হচ্ছি এবং হওয়ার চিন্তা করছি সবার এই যে সবাই যে তাদের কারিকুলাম বা তাদের যে কোর্সের আউটলাইন তৈরি করছেন সেগুলোর মধ্যেও সেই রিফ্লেকশনগুলো আসলে আমরা আনার চেষ্টা করছি কারণ আমাদের কিন্তু একটা গোল কখনোই বদলাবে না একটা যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আমরা গুণগত কখনোই ছেড়ে দেব না আমাদের গুণগত মানের সাথে কখনোই আমাদের কোয়ালিটি আমরা কোনোদিনই কম্প্রোমাইজ করব না ট্রেজারার স্যার যেটা বললেন যে এটার উপরে কিন্তু আসলে একটা ছাত্রের সম্পূর্ণ জীবন অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে 
এবং একটা গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিয়ে যে ছাত্রটা সামনে এগিয়ে যাবে সেই কিন্তু ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারবে আর যে কখনো সেটা স্বাদ পায়নি আস্বাদন করেনি তার পক্ষে কিন্তু বোঝাও সম্ভব না যে আসলে গুণগত শিক্ষাটা কি তাহলে সেই ছাত্রটি যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাইরে যায় তখন আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে এবং আমাদের দেশের মুখটা বাইরের কাছে কিরকম থাকবে এটা আমাদের কিন্তু সবসময় এই স্যার যেটা বলেন আমাদের স্টুডেন্টরা এই জন্য মাসালা অনেক উন্নতি করছে বাইরে দেশেও করছে বাইরেও করছে এবং ওদের কিন্তু এটা প্রশ্ন যে ভবিষ্যতে ম্যাডাম আমরা তাহলে কি করব এখন এভাবে যে পড়াশোনাটা করছি আমরা যে সুযোগটা মিস করছি এটা কি আমাদের ভবিষ্যতে কোনো মানে কোনো রকমের নেগেটিভ ভাবে আমাদেরকে এফেক্ট করবে যেমন যারা বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের কথা হচ্ছে যে ম্যাডাম অনেক জায়গায় তো আমাদের কি বলে চাকরি সুযোগ কমে যেতে পারে ক্ষেত্র সীমিত হয়ে যেতে পারে আমরা বেরিয়ে কি সেগুলো করতে পারবো তখন আমাদের উত্তর হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি যে যেসব জায়গায় ক্ষেত্র সীমিত হচ্ছে তেমনই অনেকগুলো জায়গা আছে যেগুলোতে ক্ষেত্র আবার বিস্তৃত হচ্ছে এবং সেই জায়গাগুলোতে আমরা যে ওদেরকে মানে এই যে একটা সঞ্চালন করবার সুযোগ করে দিচ্ছি এটা কিন্তু অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমেই সম্ভব এই সিস্টেমের মাধ্যমে কিন্তু ওরা অনেক নতুন কিছু শিখতে পারছে যেটা হয়তো বা এমনি হলে পারত না এবং এটাও ওদের জন্য একটা ভরসা আমাদের কাছ থেকে পাওয়া যে আমরা বেসিক্যালি ওদেরকে কখনোই ফেলে দিচ্ছি না ওদের যে কোনো সিচুয়েশনই হোক না কেন ওরা যত রকম সমস্যা নিয়ে আসুক না কেন আমাদেরকে কিন্তু ওদের জন্য থাকতে হবে এবং আমাদেরকে এবার এখন দরকার হলে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে কারণ আমরা বাড়িতে আছি আমাদের সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্লেক্সিবিলিটি অনেক বেশি তাই আমাদের প্রধান মেসেজ আসলে ওদের কাছে এটাই হয়ে যায় যে তোমাদেরকে কখনোই চিন্তা করতে হবে না এটা মনে করে যে তোমাদের শিক্ষকরা তোমাদের কোনো সমস্যা বুঝবেন না বা বুঝতে চাইবেন না আগে যেরকম আমি হয়তো অনেক কড়াকড়ি করে বলতাম যারা একটা পরীক্ষা মিস করেছো ক্লাসের পরীক্ষা সেটার মেক আপ আর কখনো হবে না কারণ তুমি ক্লাসে আসোনি কারণ তুমি এটা বোঝনি তুমি আমার অফিস আওয়ার মিস করেছো কিন্তু সেই আমাকেই কিন্তু এখন অনেক ধৈর্য ধরতে হবে এবং আমাদেরকে শুনতে হবে ওদের সমস্যা এবং সেই সমস্যার সাথে নিজেকে একাত্ম করতে হবে এবং এই একাত্মতার মধ্যে দিয়ে আমাদের সমাধান বের করতে হবে এমন বলতে হবে যে আমাদেরকে আলাদা করে সময় দেব তোমার কখন সুযোগ হবে বলো আমি তোমার সেই সময় তোমার সাথে কথা বলবো কেন ওরা কিন্তু আসলে বেসিক্যালি ওদের মধ্যে অনেক উৎকণ্ঠ যে আমাদের কথা কতটা তো মানে শোনা হচ্ছে বা মানা হচ্ছে যখন এই সিস্টেম বা এই রুলগুলো তৈরি হচ্ছে ডিসিপ্লিন গুলো তৈরি হচ্ছে এই ভরসাটা প্রতি দিয়ে যেতে হচ্ছে যে আসলে তোমাদের কথা ভেবে সবকিছু করা হচ্ছে গুরুত্ব বেশি দেই ঠিক আছে উনি বলছেন কিন্তু পাশাপাশি উনি বলছেন তাহলে এক্সাম এবং আমরা কিছুক্ষণ আগে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলাম প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ক্ষেত্রে কি হবে যদি আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করছি যদি আপনি সংক্ষেপে একটু বলেন হ্যাঁ অবশ্যই তো আমরা যে এই এক্সামের কথাগুলো বলছি সেই এক্সাম গুলোর ক্ষেত্রে আমি একটু আগে কথা মেনশন করলাম যে আমাদেরকে অনেক উদ্ভাবনী হতে হবে আমাদেরকে ইনোভেটিভ হতে হবে তো এই রকম ভাবে কি অন্য কোথাও কিছু হচ্ছে না অবশ্যই হচ্ছে যেমন আমরা ভিডিও ডেমনস্ট্রেশন তো ব্যবস্থা করবই যারা ক্লাস মিস করবে তারা যেন ক্লাসটা আবারও করতে পারে সেটার ব্যবস্থা আমাদের কিন্তু থাকতে হবে এবং সেটা আমরা করছিও শুধু তাই না এরপরে আমাদেরকে দেখতে হবে যে অ্যাসেসমেন্টের যেই ট্র্যাডিশনাল সিস্টেমগুলো আমরা এই পর্যন্ত মেনটেন করে এসছি সেগুলো দিয়ে যদি আমরা এক অবশ্যই একটা তিন ঘন্টা ধরে একটা স্টুডেন্টকে অনলাইনে রেখে সামনে বসিয়ে পরীক্ষা নেওয়া এবং সে কোনো যে কারো সাথে যোগাযোগ করছে না সেগুলো দেখা বা বুঝতে পারা সেটাও কিন্তু আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ এই জন্য আমাদের এই অ্যাসেসমেন্ট মেথডগুলোকে আমরা এখন অনেক কাতারে ভাগ অবশ্যই যেমন একটা উপায় আমি একটা শেয়ার করতে পারি যেটা আমরা চিন্তা করেছি করতে পারি যেটা হচ্ছে ওপেন বুক এক্সাম কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে হতে হচ্ছে ইনোভেটিভ ওপেন বুক এক্সাম মানে কিন্তু একটা স্টুডেন্ট আরেকটা স্টুডেন্টের সাথে যতই যোগাযোগ করুক একজন আরেকজনকে তার উত্তর কখনোই বলতে পারবেন না কারণ কোয়েশ্চেনগুলো হবে কনসেপচুয়াল ঠিক আছে তারপরে আরেকটা উপায় হচ্ছে আমরা যখন শর্ট কুইজ নিচ্ছি সেই কুইজগুলোকে খুবই টাইম বাউন্ড করে দেওয়া যেন ওরা সুযোগই না পায় 
নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার তারপরে আরো আছে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট গ্রুপ ডিসকাশন প্রজেক্ট ওয়ার্ক এগুলোর প্রতি এখন নজর বেশি দিতে পারি এবং ওদেরকে ইনভলভ করে ওদের পার্টিসিপেশনটা এনশিওর করার জন্য গ্রুপে গ্রুপে আমরা যোগাযোগ করতে পারি এতে হয়তো আমাদের ওদের সাথে যে যোগাযোগের সময়টা সেটা বাড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু এইটুকু আমাদেরকে করতে হবে এই চ্যালেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য এটা কয়েকটা উপায় বললাম কিন্তু এই ধরনের আরও উপায় হয়তো বেরিয়ে আসবে আর আপনি যেটা বললেন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস বা আমরা যেটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং এ সেশনাল বলি অথবা আমাদের যেরকম ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট আছে ওদেরও এরকম ল্যাবের ক্লাস থাকে যেগুলো ছাড়া আসলে কারিকুলাম কমপ্লিট হবে না এবং হওয়া সম্ভবও না একজন একটা স্টুডেন্টটাকে ফার্মাসিস বলতে পারবে না এবং একজন ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ডিগ্রি নিয়ে বেরোতে পারবে না কিন্তু এর মধ্যেও ব্যাপার আছে যে তার পার্সেন্ট কতটুকু কারণ কিছু পার্সেন্ট কোর্স কিন্তু আবার সিমুলেশন বেসড হয় যেগুলো কম্পিউটারের সাথে ওরিয়েন্টেড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং অথবা কম্পিউটারের কোনো সফটওয়্যার টুল হিসেবে শেখা সেগুলো যেই প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে পড়ে যেই কোর্সগুলোর আন্ডারে পড়ে সেগুলোকে আমরা অবশ্যই খুবই মানে সাকসেসফুলি এগুলোকে আমরা সামলাতে পারবো কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে যেগুলো ল্যাবরেটরি ডেমনস্ট্রেশন একদমই পসিবল হবে না ওয়ান অন ওয়ান স্টুডেন্টরা ইনস্ট্রুমেন্টরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না এবং নিজের হাতে করতে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করছি সেই ক্ষেত্রে আমরা আপাতত আমাদের যেই সময় আছে সেমেস্টারের মোটামুটি সপ্তাহ বা চার মাস যদি আমরা ধরি সেই সময়ের মধ্যে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এবং করার পরিকল্পনা আছে সেটা হচ্ছে আমরা ওদেরকে থিওরিটিক্যাল বেসিসটা তৈরি করে দিতে পারি এবং ভিডিও ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে যে প্র্যাকটিক্যাল ওরা এই মুহূর্তে মিস করছে সেটা এবং ইনস্ট্রুমেন্টেশন এগুলোর সাথে পরিচিত করাতে পারি এবং অবশ্যই অনেক ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখাতে পারি কিন্তু সেটাও কিন্তু যথেষ্ট নয় এই জন্য আমাদের বহুমুখী পরিকল্পনা হচ্ছে এই চারটা সপ্তাহের পরে ওদেরকে অবশ্যই আমরা অবশ্যই এখনো আশা করছি যে এই সময়ের মধ্যে আমরা ফিরে যেতে পারবো ক্যাম্পাসে তখন ওদের এই প্র্যাকটিক্যালগুলো আবারও আমরা নেব এবং সেটা আমাদের এক্সটেন্ডেড সেমেস্টার যদি করতে হয় তারপরেও আমরা করব কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায় যদি আমাদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয় তাহলে কি হবে যখন হবে তখন আমরা স্টুডেন্টদেরকে এগুলো দিয়ে তবেই তাদেরকে আমরা ডিগ্রিটা দেওয়ার চেষ্টা করব কিন্তু এগুলো বাদে আমরা অবশ্যই তাদেরকে ডিগ্রি কনফার করবার সিচুয়েশনে যেতে পারবো বলে আমরা মনে করি না করছিও না এবং আমাদের পরিকল্পনাতেই সেটা আছে আপাতত আছে আমাদের এই সেমেস্টারের থিওরিটিক্যাল পার্টগুলো শেষ হওয়ার পরে এবং তখন যদি না পারি তাহলে পরের সেমেস্টারে এবং যারা বাদ পড়ছে তারাও এসে তখন অবশ্যই সেগুলোর সাথে যুক্ত হতে পারবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার বিশ্লেষণ ধর্মী যে বিষয়গুলো আপনি তুলে ধরলেন এবং যারা প্রশ্ন করেছিলেন আমরা আশা করব সম্মানিত দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন বা আছেন আপনাদের অবশ্যই প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়েছেন এবং আপনার সম্পর্কে অনেকেই খুব ভালো কমেন্টস করেছেন যে আপনি আসলে খুব সুন্দর বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যগুলো আপনি তুলে ধরেছেন সবাই বলেছেন এখানে যেহেতু অনেকগুলো কমেন্টস আসছে এবং আমাদের সময়ও যেহেতু সংক্ষিপ্ত আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এর জন্য সবগুলো কমেন্টস হয়তো আমরা নিতে পারবো না সম্মানিত দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটার টাইটেল স্পন্সর হিসেবে ছিল লতিফ ট্রাভেলস ফাবিহার ট্রি এডভোকেট জসিম উদ্দিন আহমেদ আব্দুল মুফিদ ইউকে থেকে আর্য হোটেল অ্যান্ড ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নবীগঞ্জ সামুস থাকিম আলী প্রিস ডাক্তার আজাদ আলী স্টার মুভমেন্ট বাংলাদেশ আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা কারণ আপনারা আছেন বলেই আসলে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলো আমরা কন্টিনিউ করতে পারি আমাদের এখানে আরো কিছু প্রশ্ন আসছে যেমন মোহাম্মদ সেলিম উনি নিউ ইয়র্কে থাকেন নিউ ইয়র্ক থেকে বলছেন গুড লাক সিলেট পিডিয়া ইংল্যান্ড থেকে মাসুদ আহমেদ বলছেন সকলের প্রতি শুভকামনা রইল আমাদের বিসি সারকে নিয়ে একজন একটা কমেন্টস করেছিলেন আমি চেষ্টা করছি হ্যাঁ আলমগীর হুসাইন একটা কমেন্টস করেছেন উনি বলছেন কৃতজ্ঞতা সিলেট পিডিয়ার প্রতি দর্শক এই প্রশ্নটা করেছেন ওনার প্রশ্নটা ছিল এরকম যে এই করোনা কালীন সময়ে এইচ এসি পরীক্ষা তো হচ্ছে না এবং নতুন সেশনের ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে এবং এক্ষেত্রে কোন সেশন জোটের কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা যদি থাকে এইটা নিয়ে বলছেন উনি একটা ইঙ্গিত করেছেন বলেছেন জরুরি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আমলারা মনে করেন এক্ষেত্রে আপনাকে ইঙ্গিত করেছেন আমরা আশা করব আপনি এই প্রশ্নের উত্তরটি দেবেন এটা মানে তার প্রশ্নের প্রতি ধন্যবাদ থাকে উনি আন্তরিক এবং বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতেন তিনি পরিস্থিতির কারণে এই পরীক্ষাটা পিছিয়ে গিয়েছে আপনারা জানেন যে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ডেটটা এখনো দিতে পারেননি আমরা গত পরশু দিন একটি ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত হয়েছিলাম আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে দেখলাম যে 
পরীক্ষা ডেট এখন আসছে না পরীক্ষা না হলে ইন্টারমিডিয়েট তো পাস করা যাবে না ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা না হলে ছাত্র তো একটা ইয়ে থাকবে একটা সেশন জোট সামনে আসবে আমরা তো অনেকটা এগিয়ে গেছি যেমন ধরেন আমাদের একটা তথ্য রয়েছে যে ইউজিসির জরিপে দেখা গেছে যে তারা যে টোটাল একটা কাজ করেছে ছাপ্পান্নটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং ষাটটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি তারা অনলাইন ক্লাস করছে এতগুলোর মধ্যে তো যারা করে নাই তো সেশন জোট তো এটা লেগেই গেল কিছুই করার নেই পরিবেশকে মেনে নিতে হবে পরিবেশকে মেনেই আমাদের আগাতে হবে আমরা হ্যাঁ আমরা কি প্ল্যান নিয়েছি যখন তারা ভর্তি হবে আমাদের কি করতে হবে আমাদের কোন দুই দিন বন্ধ আছে সেটারে একদিনে করতে হবে আমাদের ক্লাস আওয়ার বাড়াতে হবে আমাদের সময়টা বেশি করে দিতে হবে কারণ একজন গার্জিয়ান আমাকে মনে করেন তার বিকল্প তার সন্তানকে আমার কাছে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন যে আমি তাকে দিলাম এখান থেকে সে মানুষ হয়ে আসবে তো সে যখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা দেরি হবে আমার দেরি করেই শুরু করতে হবে আমার হয়তো দেড় বছরের ক্লাস কোর্সটাকে দ্রুততার সাথে এটা সাম্প করতে হবে সে যেন বুঝতে পারে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করেই আমারে আমাকে আগাতে হবে কারণ আমি তো বাস্তবতা কোনো স্বীকার করতে পারবো না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বলেছেন যে আমি তো এই মুহূর্তে শিক্ষাটা বড় কথা না প্রথম হলে বাঁচতে হবে তাকে আমরা দেখছি সামনে এটা ইয়ে ওনাদের আমরা একটু শুনছিলাম যে জামিল রোজা চৌধুরী স্যার আমাদের সিলেটের একজন অসম্ভব অসম্ভব একজন ভালো মানুষ আমাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন এই সমস্ত লোকজন মারা যাচ্ছেন বৈশ্বিক পরিবেশে বিভিন্ন সময় মহামারী আসছে আমরা দেখেছি এককালে বসন্ত কলেরা দেখেছি আমরা ম্যালেরিয়া আমরা দেখেছি এমনও গেছে যে বসন্তের কারণে কোন কোন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আমরা সেটার মুখোমুখি হতে পারি না আমাদের সন্তানকে সেখানে পাঠাতে পারি না যখনই পরিবেশটা একটু ভালো আসবে আমরা সেখানে যাব পরীক্ষা হবে ছাত্র আসবে জট লাগবে জটটা খোলার দায়িত্বই আমাদের শিক্ষার্থীর জন্য তার বেড়ে ওঠার জন্য আনন্দ ঘন অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব শিক্ষক এর জন্য শিক্ষক আমি তারা পড়াবো সুতরাং যখন পরিবেশটা আসবে হ্যাঁ পরিবেশ অনুযায়ী আমার পদ্ধতি আসবে হঠাৎ আসছে অনলাইন আমি অনলাইনে আগাইতে পারি নাই আমি মুভ করছি আমি মুভ আমি তিন হাজার উপর ক্লাসে মেনেছি গত এক মাসে আমার একশো টিচারে দেড়শো টিচারে নিয়েছেন আমি কি বসে আছি আমার ছাত্রকে পরে পড়াশোনা করে নাই ঠিক একইভাবে পরিবেশ যখন আসবে পরিবেশ রাখাবে এর সাথে আমার আমার পড়ছি না একশো চুয়াল্লিশ দিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধে আমরা ছাত্র ছিলাম না অর্থ আমরা পিছিয়ে গেছি আমাদের শিক্ষকরা আমাদেরকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন পড়াই পড়িয়েছেন আমরা এগিয়ে যাব সুতরাং পরিবর্তিত পরিবেশে আমরা ফিট থাকবো বিদায়ী সার্ভাইভ করবো বিদায়ী আমরা মানব সভ্যতা বেঁচে আছে ডাইনোসর যুগ শেষ হয়ে গেছে আমরা বেঁচে থাকবো সেশন জট কমবে সৃষ্ট জটকে সমাধানের দিকে আমাদের শিক্ষক মন্ডলী নিতে পারবো আমরা এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে কেননা আমরা হঠাৎ এই বিপর্যয়ে কাটিয়ে উঠে গেছি এখন ইজি সুতরাং আমাদের বিশ্বাস যে আমরা সভ্যতাকে থেমে রাখবো না এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি সুন্দরভাবে টোটাল বিষয়টি আসলে আপনি তুলে এনেছেন এবং আপনি আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কার্যক্রমগুলো করছে আমরা জানি যে বাংলাদেশে যে কোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই করোনাকালীন সময়ে অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম এবং পরীক্ষা সহ সবকিছু শুরু করেছে লিডিং ইউনিভার্সিটি তাদের মধ্যে অন্যতম এবং বেতনের দিক দিয়েও আমরা যেটা জানি যে আমরা কিছুক্ষণ আগে একবার আপনি ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলেন তখন বলেছিলাম যে একশো চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে ছাব্বিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম সবকিছু চালিয়ে যেতে পারছে এর মধ্যে আপনার লিডিং ইউনিভার্সিটিও আছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার নেতৃত্বে এই কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে সম্মানিত দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আমরা আশা করবো আপনাদের আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে যদিও আছি তারপরে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাদের কাছে প্রশ্নটি করবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি আপনার কাছ থেকে একটা বিষয় জানতে চাইবো এয়ার কমেডোর অফ ইস্পাক এলাই চৌধুরী আর স্যার আপনার কাছ থেকে আমি একটা বিষয় জানতে চাইবো 
করোনা পরবর্তী সময়ে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা কোন দিকে যাবে বলে আপনি মনে করেন আমরা এই স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে থাকব কিনা এটা যদি আমাদের করোনার কালীন যে এই পরিস্থিতিটা যদি একটু দীর্ঘ হয় দীর্ঘ হয় আমাদের করণীয়টা কি হবে একটা জিনিস আমি ক্লারিফাই করতে চাই যে ফেস টু ফেস যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটার কোনো রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু এই অনলাইন নয় অনলাইন মান একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ে হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ হচ্ছে সেখানে ছাত্র ছাত্রীরা তারা একসঙ্গে চলবে ক্লাস করবে রিসার্চ করবে খেলাধুলা করবে ইউন কমন রুমে যাবে ডিসকাশন হবে ফিজিক্যাল একটা যে কন্ট্যাক্ট কোনো দিন আপনার জাস্ট যেমন টেলিমেডিসিন কোনো দিন আপনার ডাক্তারের হসপিটাল ভিজিট যেরকম রিপ্লেস করতে পারে না একইভাবে কোনো ধরনের টেকনোলজি কিন্তু মানুষের মানুষের যে ইন্টারাকশন এটাকে রিপ্লেস করতে পারবে না যখনই আমাদের সুযোগ হতে হবে এবং ভবিষ্যতে ওই অল অনলাইন ট্রেনিং অনলাইন ক্লাসেস মাস্ট বি সাপ্লিমেন্টেড বাই ফিজিক্যাল ইউনিভার্সিটি বলতে যা বুঝি কলেজ বলতে যা বুঝি স্কুল বলতে যা বুঝি সে সেটা কিন্তু চিরদিন থাকবে এবং সেটাকে আরও ফ্রেন্ডলি আরও ইউজার ফ্রেন্ডলি কিভাবে করা যায় সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে এবং করোনা পরিবর্তন পরবর্তী যে এটা একটা প্রথম আমি এইচএসসির কথা বলি যে এইচএসসিতে যদি সত্যিকার অর্থে এটা নিয়ে আমরা চিন্তা করেছি অন্যরা নিশ্চয় চিন্তা করছে যদি না ছাত্র না পাই তারপরেও তো আমার নতুন এন্ট্রি হচ্ছে না কিন্তু আমার তো এক্সিস্টিং পাঁচ হাজার ছয় হাজার চার হাজার যে ছাত্রগুলো আছে তাদের কিন্তু আমাদের ক্লাস চালিয়ে যেতে হবে সুতরাং আমি ইউনো ইন এ ওয়ে একটু সাফার করবো ইন দ্য সেন্স দ্যাট নতুন ছাত্র পেলাম না হয়তো ছয় মাস পরে সেই ছাত্র পাবো বা চার মাস পরে সেই ছাত্র পাবো কিন্তু আমি অন্তত আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমরা কখনোই চিন্তা করছি না যে সেমিস্টারের কোনো ব্রেক হবে এবং সেশন জটের তো প্রশ্নই উঠে না পাবলিক ইউনিভার্সিটি তাদের কথা আলাদা কিন্তু আমরা ছাত্র যে কয়জন আছে সে তাদের কন্টিনিউ করতে থাকবে এবং যখনই আমাদের ইয়ে হবে পরীক্ষার ছাত্ররা আসবে আমাদের আমাদের দরজা খোলা থাকবে আমাদের ওখানে সেখানে হবে এবং করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে যেটা আমি বললাম যে বিশ্বব্যাপী যে পরিবর্তন হচ্ছে শিক্ষা এটা করোনা হয়তো জিনিসটাকে আরো বেশি হাইলাইট করেছে যে এখন কিন্তু ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কমে আসবে ইন দ্য সেন্স দ্যাট এখন আপনার ওই ঢাকা ইউনিভার্সিটি মতো পাঁচশো একর সাতশো একর জায়গা নিয়ে বা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি এগুলো এই ধরনের ল্যাবিশ ইয়ে ভবিষ্যতে হবে না আপনার মানে কম খরচে কম জায়গায় কম ইয়েতে আপনি যত বেশি ব্যবহার করতে পারেন আপনার ফেসিলিটিস গুলো ইউনো এই যে আমি বললাম যে নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটি দেখবেন আপনি একশো দেড়শো ইউনিভার্সিটি একই সাবজেক্ট একই জিনিস বারবার একই জায়গায় পড়াচ্ছে ওর অথচ যদি আমরা এই কয়েকটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে কনসেন্ট্রেট করত সরকার এবং আমাদেরকে যদি সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরো বড় হওয়ার সুযোগ দিত তাহলে কিন্তু আপনি কোয়ালিটি এডুকেশনটা পেতেন আরো বেশি কিন্তু সেটা চাই হোক হয়নি কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু ওই ভালোগুলো আমি আবার বলছি ভালোগুলো টিকে থাকবে যেগুলো এই ন পারফর্ম করতে পারবে না এবং মনে করবে যে তারা ওই সার্টিফিকেট বিক্রি করে টিকে থাকবে তারা কিন্তু আসলে টিকে যাবে না তারা ঝরে পড়বে আমাদের ইচ্ছা ছিল আসলে প্রশ্ন অনেক আছে যেহেতু আমরা বলছিলাম আমরা এক ঘন্টার মধ্যেই শেষ করবো আমরা চেষ্টা করব যে কিছুক্ষণের মধ্যেই আসলে শেষ করে দেওয়ার জন্য সম্মানিত দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন আমরা আশা করব অবশ্যই আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানটি শেয়ার দিবেন লাইক করবেন এবং কমেন্টস করবেন এবং এই করোনাকালীন সময় আমাদের সম্মানিত যে গুণীজন যারা আছেন যারা শিক্ষার সাথে জড়িত আছেন ওনারা যে উপদেশগুলো দিলেন যে কথাগুলো বললেন এগুলো আমাদের সবার কাজে লাগবে তো আমরা চাইবো যাতে আমরা সবাই এই বিষয়গুলো যাতে সবাইকে আসলে জানিয়ে জানার সুযোগ করে দিই শেয়ার এবং কমেন্টস এর মাধ্যমে कार्यक्रमर जड़ित आदर बेपारे जो अपनी एक उपदेश बोलें तरफ की करजमेंट भलो बाढ़ भलो हम धन्यवाद 
এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো আমরা যেভাবে রিসার্চ করে প্রথমে শুরু করেছিলাম সেটা একটা খুব ভালো পদ্ধতি ছিল প্রথমে ঠিক করতে হবে আসলে যে আমরা কি একটা অনলাইন প্রসেস বা প্ল্যাটফর্মের জন্য কোনো কাস্টমাইজড সিস্টেম চাই নাকি অলরেডি যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে নিজেদেরকে পরিচিত করাতে চাই এখন এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি যেমন যেগুলো আছে আমি যদি কয়েকটার নাম বলি যেমন জুম আছে তারপরে আছে জি স্যুট আছে যেটা গুগল মিট এবং তারপরে গুগল ক্লাস রুম গুগল অ্যাপ্লিকেশন সবগুলো এগুলো কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এগুলো ফ্রি সো আমরা সার্ভিসগুলো ফ্রিতে পাচ্ছি কোনো অ্যাডিশনাল কস্ট আমাদেরকে বহন করতে হচ্ছে না কিন্তু সেই সাথে জুমের অবশ্যই জুমের উপরে প্রেশারও অনেক পড়ছে সেটাও আমাদের দেখতে হবে কিন্তু বিডি রেঞ্জে জুমের সার্ভিসটা দিচ্ছে শিক্ষকদের জন্য সেটা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে সেটা অনেক অনেক সাহায্য করেছে এবং সেটা আমাদেরকে অনেক ফ্লেক্সিবিলিটিও দিয়েছে আর যে গুগল ক্লাসরুমের যে অ্যাপটা আছে সেটা আসলে এখন এই মুহূর্তে অনেকগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইউজ করছে ইনক্লুডিং আস এখন আসছি কিছু কাস্টমাইজ সার্ভিসের ক্ষেত্রে কাস্টমাইজ কিছু আমাদের কিন্তু আমরা সেগুলো আসলে এক্সপ্লোর করেছি কাস্টমাইজ বলতে বুঝাচ্ছি যে আপনার আলাদা করে কোনো অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকচুয়ালি শিখতে হবে না আপনার কাছে পুরো জিনিসটা প্যাক হিসেবে থাকবে আপনি খালি ক্লিকের মাধ্যমে ক্লাসটা নেবেন সো আপনাকে আলাদা করে কোনো অ্যাপের মধ্যে যে ঢুকে কোথায় গিয়ে স্টুডেন্ট অ্যাড করতে হয় কোথায় গিয়ে কি করতে হয় এত রকমের ডিটেলস বা ম্যানুয়াল এবং অনলাইনে সব রকমের তথ্য সংগ্রহ এই চ্যালেঞ্জগুলো থাকবে না কিন্তু কাস্টমাইজ সার্ভিস কেউ কেউ দিচ্ছেন যেমন সুদক্ষ আছে মিটিজল আছে আমরা কিন্তু তাদের সাথেও এবং তাদের প্রত্যেকটা এফোর্ট দেখেছি এবং খুবই সুন্দরভাবে তারা তাদের এল গুলোকে ডিজাইন করেছেন কিন্তু অবশ্যই আপনারা বোঝেন যদি আপনি একটু আরামে থাকতে চান বা কমফোর্ট চান সেই সাথে তো আপনাকে সেটার জন্য কিছু ব্যয় করতে হবে তো অবশ্যই সেগুলো অনেক লাভবান হবে ব্যবহার করতে পারলে কিন্তু সেগুলোকে ব্যবহার করবার জন্য যেটা আমাদের হয়তো বা আমাদের উপর একটা প্রেশার হিসেবে কাজ করত সেটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টদের এক্সিস্টিং টিউশন ফির উপরে আরও একটা কস্ট এসে যোগ হতো এবং এই মুহূর্তে আমরা তো অবশ্যই তাদের বোঝাতে চাচ্ছি আমরা তাদের উপরে কোনোভাবেই বোঝা বাড়াতে চাচ্ছি না শুধুমাত্র এই কারণে যে আমরা একটা ইউজার ফ্রেন্ডলি সিস্টেম চাই কিপিং অল দ্য রেসপেক্ট উইথ টু অল দ্য অল দ্য এফার্টস দ্যাট আমাদের দেশি এল এম এস সিস্টেমগুলো করছেন কারণ তাদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে কারণ তারা যথেষ্ট চেষ্টা করছেন আমাদের কাছে প্রযুক্তিকে নিয়ে আসার জন্য যেহেতু আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের পার্ট হতে চাই এই কারণে আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে তাদের প্রতি কিন্তু এবং এই অপশনটা কিন্তু যে কোনো ইউনিভার্সিটির জন্য থেকেই যাচ্ছে কারণ তাদের অপশনগুলো খুবই সুন্দর এবং আমরা সেগুলোকে অনেক ডেসক্রিপ্টিভভাবেই দেখেছি কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা যেহেতু সেগুলো নিতে পারছি আমরা এখন এক্সিস্টিং প্ল্যাটফর্ম গুলোকে ইউজ করছি এবং আশা করছি সেগুলোকে এখনের মতো করে ইউজ করে যেতে পারবো তাই ভবিষ্যতের জন্য যারা চিন্তা করছেন অবশ্যই তারা আগে তাদের পেরিফেরিটা চিন্তা করবেন যে আপনাদের পক্ষে কতটুকু যাওয়া সম্ভব এবং আপনারা কতটুকু ফ্লেক্সিবিলিটি চাচ্ছেন তখন আপনাদের নির্ণয় করতে হবে যে আপনারা যে সিস্টেমগুলো নিয়ে ভাবছেন কোনটার সুবিধা কি কোনটার অসুবিধা কি আমরা কিন্তু এই সিচুয়েশন অ্যানালিসিসটা করে নিয়েছিলাম যে এটার এই সুবিধা এটা সেই সুবিধা এটার ব্যান্ডউইথ বেশি এটার ব্যান্ডউইথ কম এটার পার্টিসিপেন্ট বেশি এটার পার্টিসিপেন্ট কম এটাতে বেশি ভালো শোনা যাচ্ছে বা ভয়েস বেশি ভালো আসছে অথবা এটার সাথে অ্যাপ ওরিয়েন্ট ইন্টিগ্রেটেড আছে এটার সাথে অ্যাপ ইন্টিগ্রেটেড নেই এটাতে সিকিউরিটি আছে ওটাতে সিকিউরিটি নেই এই ধরনের বিশেষ কিছু সিচুয়েশন আপনাদেরকে অ্যানালিসিস করে নিতে হবে যদি আপনারা অনলাইন সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি অ্যাডপ্ট করতে চান হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচে যদি করতে চান তাহলে তো এমনি অনেক কিছুই আছে কিন্তু যদি প্ল্যানিং এর মাধ্যমে আগানো যায় যেটা আসলে আমরা সর্বতভাবে চেষ্টা করেছি প্ল্যানিং এর মাধ্যমে আগালে আসলে শিক্ষকরাও ভালো মতো প্রস্তুত হবেন এবং ছাত্ররাও আসলে সুযোগ পাবে সব কিছু সাথে নিজেকে ভালো মতো অ্যাডাপ্ট করতে কারণ আমরা যখন ওদেরকে ডেলিভার করব তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে কনফিডেন্সের অভাব হলে চলবে না আমাদেরকে অবশ্যই সেই জিনিসটাকে ভালো করে আয়ত্ত করতে হবে না হলে আমি শিখাবো কি করে ওদের প্রবলেম গুলোকে সলভ করবো কি করে তো প্রবলেম গুলোর সমাধান দেবার জন্য আমাদের আসলে ওদের দিক থেকেও বোঝাটাকে এগিয়ে নিতে হবে এই যেন আমরা ওদেরকেও সাহায্য করতে পারি তো এই কারণে ভবিষ্যতের প্রিপারেশনে যারা আছেন তাদেরকে ওই মাত্রায় কিন্তু নিজেদেরকে তৈরি করে নিয়ে তারপরে স্টুডেন্টদের কাছে যেতে হবে কারণ ছাত্ররা কিন্তু বড় নরবরে অবস্থায় আছে এখন তাদের মানসিক অবস্থাও জটিল তাই তারা যদি এই সিস্টেমে এসে আরো বেশি চাপ অনুভব করে 
আমাদের দিক থেকে তাহলে কিন্তু কোনোটাই আসলে সুখকর হবে না পড়াটাও না শোনাটাও না তো ওই জন্য আমার মনে হয় ওদের এবং আমাদের জন্য দুটো সহজ করা উচিত জি অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে আমাদের ইচ্ছা ছিল আরো বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যেহেতু আমরা আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম এক ঘন্টার মধ্যে আমরা শেষ করবো আমরা সর্বশেষ একটা প্রশ্ন খুব সংক্ষেপে যদি যেহেতু আমাদের আমরা শেষ করতে হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের অনেকগুলো কমেন্টস ছিল আমি সম্মানিত দর্শক আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি যে আমরা কমেন্টস গুলো এই মুহূর্তে পড়তে পারছি না বনমালী ভৌমিক স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন আসছে যদি একদম সংক্ষেপে যদি আপনি এই প্রশ্নটা শেষ করলে আমরা লাইভটি শেষ করব একজন মোহাম্মদ রহমান নামে একজন বলছেন परीक्षा বিভিন্ন জায়গায় এটা অপেক্ষা করতে হবে একটু এখন অপেক্ষা করতে হবে কেন বলি যে পরিবেশটা এখনো পরীক্ষার অনুকূলে আসেনি পরীক্ষা ওরা পড়াশোনা করেছে যেভাবে অনলাইন ওদের পরীক্ষাটা নেওয়া যাবে না কারণ তারা এটার জন্য প্রিপেয়ার না পূর্তি বয়স মাত্র শিখছে হাতে কলমে পরীক্ষা দেবে এটা অপেক্ষা করতে হবে কিছুদিন তারপরে পরিবেশটা নেওয়া চিন্তা করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেখলাম চিন্তা করছেন আমার বিশ্বাস যে কিছু অপেক্ষা করতে হবে এখন এই মূর্তি পরীক্ষা নেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এখন ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্ররা প্রস্তুত না সুতরাং তার জীবনের একটা পর্যায় এটা এসএসসি এইচএসসি জীবনের গতি পরিবর্তনের মূল ধাপ তার এখানে যে রেজাল্ট ভালো হয় সেটা সুন্দর মইয়ে পা রাখতে পারবে রেজাল্টটা যদি ভালো না হয় সে পিছিয়ে পড়ে যাবে এই জন্যই একটু অপেক্ষা করা ছাড়া এখানে হাইপোথেটিক্যাল মন্তব্য করাটা আমি এই মহামারী নিয়ে তো বিজ্ঞানীরা বসে নেই সুতরাং একটু সময় দিতেই হবে আমি বিকল্প এখন আপাতত চিন্তা করছি না ধন্যবাদ জি অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমাদের সাথে সম্মানিত তিনজন অতিথি ছিলেন আমাদের সাথে ছিলেন বনমালী ভৌমিক ছিলেন এয়ার কমিটোর অবিশ্বাক এলাই চৌধুরী ছিলেন ডক্টর নেহরিন মাজেদ আমরা আপনাদের সবার প্রতি তিনজনের প্রতি কৃতজ্ঞ আপনারা সিলেট পিডিয়া কে সময় দিয়েছেন আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামত গুলো তুলে ধরেছেন সম্মানিত দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের সাথে অনুষ্ঠানটা শুনেছেন আমাদের একে আপনাদের প্রশ্ন করেছিলেন এবং মতামত দিয়েছেন আমরা আশা করব আপনারা আগামীতে আমাদের সাথে থাকবেন আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন এবং আগামী কোনো করবে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ধরেই একটা জ্ঞান নরমাল হয়েছে